En este nuevo capítulo de la serie Horizontes Cercanos abordamos un problema realmente preocupante que tiene además una importante dificultad en el cálculo de su impacto en cifras. Se trata de la economía ilícita. Armando Fernández Steinko, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, lleva a cabo una exhaustiva investigación sobre las cifras que representa la economía ilícita en España y que recoge en el libro que con este nombre se va a publicar próximamente. Orencio Vázquez, profesor de Economía Aplicada de la UNED, coordinador de la serie y del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, conversa con él sobre esta investigación y sobre muchas de las cuestiones relevantes y a veces poco conocidas que están detrás de la economía que se deriva de las conductas que están tipificadas en el Código Penal Español. Les dejo en su compañía. Bienvenidos a un nuevo espacio Horizontes Cercanos. Hoy contamos con Armando Fernández Estenco, que es profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado una investigación durante, durante bastante tiempo, 10 años, eh, sobre la economía ilícita en España. Y recientemente ha publicado los resultados de esta interesantísima investigación eh, y hoy vamos a debatir con él sobre las cuestiones tanto anecdóticas como las principales eh, resultados que, que ha encontrado a través de estos 10 años de, de investigación. Bienvenido, Armando. Gracias. El concepto de economía ilícita, ¿cómo, ¿cómo has centrado el foco? ¿Qué es exactamente o qué has considerado dentro de lo que es la economía ilícita en tu investigación? Esto es una pregunta muy importante porque tenemos que definir el primero el sujeto de lo que estamos analizando, ¿no? Y no solamente de forma intransitiva en general, sino definir ese actor que se mueve, ese actor económico que es todo aquello relacionado con la economía ilícita. Efectivamente, la economía ilícita es aquella que resulta de las conductas tipificadas en el Código Penal Español. El Código Penal de otros países tipifica otras conductas y, por tanto, nunca es idéntica la economía ilícita de un país y en otro. ¿no? Eh, digamos que la economía ilícita son aquellos resultados económicos eh, derivados de esas conductas. ¿no? Por eso también se puede hablar de eh, conductas de delincuencia económica, pero yo creo que más acertado es el término inglés de profit-driven crimes, eh, delitos, eh, digamos, in, impulsados o, o motivados por, por objetivos económicos, que incluiría no solamente el delito fiscal, por ejemplo, ¿no? y los de cuello blanco en general, sino también los delitos de narcotráfico. ¿no? ¿Y cuál es la, la cantidad a nivel de magnitudes eh, que se estima eh, que hay en, en torno a este tipo de actividades? Bueno, como, como he dicho antes, es un, es un tema que hay que abordar país por país, porque los códigos penales no son nunca idénticos, aunque obvi obviamente hay muchas afinidades entre algunos o la mayoría de los países de la Unión Europea y algunos de los países de la OCDE. ¿no? Eh, el caso español es más o menos el siguiente. Yo he hecho una reconstrucción bastante minuciosa a partir de las fuentes que tenemos, que no son muchas, eh, sobre todo basándome en sentencias judiciales, en los hechos probados de, de las sentencias judiciales y luego también eh, en otros estudios parciales, etcétera. Por tanto, es un trabajo de investigación eh, esbozado ¿no? que requiere de profundización para, para precisar. Pero mis datos son relativamente precisos, puesto que he calculado, hablando con expertos, la cifra oculta eh, y basándome sobre todo en las cifras que aparecen en las sentencias judiciales, ¿no? que es la fuente primaria principal, ¿no? y en 120 entrevistas que he hecho. ¿no? Bien, yo mis cálculos son unos 70.000 millones de euros a, al año aproximadamente, en los años que van desde el año eh, 2005 a 2015 aproximadamente, es decir, la mitad de ese periodo ese periodo del boom del ladrillo, de la expansión inmobiliaria, que fue un, un periodo desde el punto de vista de los delitos económicos muy particular y la segunda mitad o el resto abarca un tiempo, pues el tiempo de recesión, etcétera, ¿no? el tiempo, digamos, de, de crisis económica. 70.000 millones que se reparten en un ochenta y tantos por ciento aproximadamente eh, han sido generados con delitos de cuello blanco blanco y el resto son eh, generados o han sido generados con delitos de cuello azul. ¿no? La diferencia de cuello blanco y azul es una diferencia importante, pero no difícil, no fácil de, de establecer. ¿no? Los delitos de cuello blanco son los delitos, digamos, de salón, los delitos, en definitiva, cometidos por aquellos que tienen recursos económicos importantes y recursos sociales y recursos culturales importantes en la sociedad, mientras que los delitos de cuello azul, también llamados delitos de calle, delitos de sangre, de forma bastante imprecisa, son aquellos cometidos, sobre todo, por los segmentos eh, sociales menos, digamos, influyentes 
pendientes, ¿no? que tienen menos recursos para cometer esos delitos. Y dentro de los delitos de cuello blanco, ¿cuáles son los más los Pues más por orden de prioridad, eh, eh, la, gran, la, gran, eh, la principal acumulación de dinero ilícito en España es la malversación de caudales públicos. Son aproximadamente 23.000 millones al año, posiblemente un poco más, ¿no? Es decir, eh, claro, son presupuestos, los presupuestos a nivel estatal, de comunidades autónomas y de ayuntamientos son muy importantes y aunque los porcentajes pues, se mueven entre el 10, 15 y el 20%, dependiendo del nivel de la administración y de la partida presupuestaria, eh, suman cantidades eh, muy importantes, ¿no? La malversación de caudales públicos, que forma parte de los delitos generales de la corrupción, ¿no? La corrupción incluye varios delitos, el principal es la malversación. El segundo gran delito con finalidad económica tipificado en el Código Penal Español es el, el gran delito fiscal. Eh, hay que ser un grandísimo delincuente fiscal en España, mejor dicho, hay que, hay que evadir mucho dinero eh, para ser considerado en España un delincuente fiscal, ¿no? Eh, 120.000 euros al año por delito fiscal es mucho dinero. En otros países tenemos 50.000 euros al año, aquí tenemos 120.000 euros. Y si son delitos distintos, por ejemplo, eh, contra eh, delito de sociedades, delito de IRPF o eh, IVA, pues se suman, ¿no? Es decir, que con que cometas un delito de IRPF de por importe de 119 euros al año con que ese mismo año cometas un delito, eh, por ejemplo, eh, por eh, IRPF, también de 119 eh, euros al año, la suma de los dos eh, pues es muy alta, ¿no? Pero no llegas a ser un delincuente fiscal, llega a ser uh -huh. un evasor fiscal, pero no llegas a ser castigado con el Código Penal en España, ¿no? Y si a eso se suma un tercer delito, nos ponemos en cuatro, casi 400.000 euros eh, que se pueden, digamos, evadir eh, en España sin ser considerado un delincuente delincuente fiscal, ¿no? Sin Simplemente, consecuencias penales. Sin consecuencias ¿no? penales, exactamente. Yo me he cogido, yo he hecho un cálculo solamente para aquellas conductas, en este caso superiores a 120.000 euros eh, al año, ¿no? Y el tercer gran delito de cuello blanco eh, es eh, nuestro delito de corrupción estrella, que seguramente está muy infravalorado en mis cálculos porque es muy difícil calcularlo y porque es un comienzo lo que he hecho yo después de consultar a los expertos en precios inmobiliarios, etcétera, es el delito de, digamos, contra la ordenación del territorio, que son los famosos delitos urbanísticos. Yo he calculado por lo bajo 13.000 millones, pero es posible que, sobre todo en la época del ladrillo, del crecimiento eh, del boom inmobiliario, han sido bastantes más. ¿no? Es nuestra estrella, eh, nuestra aportación <ríe> a la economía ilícita internacional más genuina, el delito urbanístico, y los otros son mucho menos. ¿no? Mm. Y luego el, eh, comentas también en tu trabajo que este tipo de delitos urbanísticos sobre el territorio generan otro tipo de externalidades. O sea, el impacto directo se puede calibrar en esos 13.000 millones, pero también hay otras consecuencias. Otras consecuencias que son intangibles y que afectan al paisaje, al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la destrucción de parajes que eh, son económicamente imposibles de cuantificar o también las tramas urbanas, ¿no? que se destrozan, que se, digamos que se, eh, se adaptan ¿no? a, a, a modelos de, de movilidad que no reúnen las condiciones de racionalidad colectiva y que por eso están prohibidas esas prácticas urbanísticas, pero que generan un tejido urbano caótico eh, que luego van a tener que pagar los eh, ciudadanos y sus visitantes durante décadas y décadas. ¿no? Y luego están pues, todos esos eh, delitos eh, que, 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 que acaban con la destrucción de un patrimonio histórico, de un patrimonio histórico genuino, genuino, paisajístico eh, y también, obviamente, eh, digamos, eh, natural. ¿no? Claro, Estas son pérdidas que se producen, pero el hecho de que no se puedan cuantificar económicamente, quiere decir que no tenga un valor económico, una repercusión mm. económica. Obviamente, una ciudad cuyos gestores eh, destrozan su planificación, su, plan, su, su planeamiento urbanístico y una serie de edificios de interés eh, eh, turístico, paisajístico, cultural, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es matar la posibilidad o anular la posibilidad de, de desarrollar un sector turístico, por ejemplo, en esa, en esa localidad. Es decir, aunque no es posible calcular el valor económico de estos intangibles, eso no quiere decir que no tenga consecuencias económicas. Desde luego. ¿Tienes tipificados los tipos de agente que participan en, este, en estas tramas, en este tipo de actividades ilícitas? Cada, cada delito es un mundo aparte, ¿no? Es un mundo que tiene una sociología distinta, ¿no? Por ejemplo, nuestro delito favorito es la corrupción urbanística. Pues somos un país muy grande porque el mundo del ladrillo en España históricamente ha ocupado un lugar muy, muy especial, ¿no? Muy especial históricamente desde sus primeros atisbos de modernización en los años 60. 
eh, y bueno, en fin, sobre, sobre el tema del ladrillo había, había que hacer cinco o seis seminarios especializados porque es un tema además en el que creo que nos hemos fijado demasiado poco uh -huh. en España para entender, digamos, nuestro propio acceso a la modernidad, nuestra propia estructura económica, estructura social y nuestro mundo delictivo también, ¿no? Por ejemplo, en las tramas de cuello, en las tramas de los delitos urbanísticos hay tres o cuatro actores fundamentales. En primer lugar están aquellos que se mueven en la intersección entre lo público y lo privado, es decir, cargos públicos vinculados a ayuntamientos, pero que además tienen despachos profesionales privados. Es decir, arquitectos, por ejemplo, asesores fiscales, personas vinculadas a la evaluación de los impactos ambientales, que eh, haciendo uso de su firma, de la autoridad moral y, y, y digamos, informal que tienen para firmar una autorización, un, para, por ejemplo, construir una urbanización, hacen uso de esa autoridad para, digamos, para, para alimentar una trama ¿no? y para darle un atisbo de legalidad que no tiene. ¿no? El segundo grupo de actores son, los, obviamente, los concejales políticos elegidos, muchas veces con promesas de desarrollos urbanísticos irregulares. ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchos votantes en pueblos deprimidos y dado a la deficitaria estructura fiscal de los ayuntamientos españoles, la enorme, el enorme déficit fiscal que tienen los ayuntamientos españoles, pues es muy fácil para un político ganar elecciones diciendo que va a crear puestos de trabajo, eh, estructuras impositivas e ingresos económicos eh, con, con conductas que no se consideran, no se dicen que son ilegales, pero todo el mundo sobreentiende que se basan en recalificaciones eh, irregulares. Segundo, digamos, segundo colectivo importante ¿no? que, hay que, que hay que tener en cuenta y es el que sale en los medios de comunicación pero no es el único, el primero es fundamental el primero es fundamental y luego los terceros actores eh, son muchas veces aquellos que se mueven en una zona de silencio que se benefician indirectamente porque son propietarios inmobiliarios ellos mismos o porque tienen relaciones de parentesco, de conexiones familiares o eh, de amistad con alguno de los dos eh, antiguo, eh, colectorios anteriores ¿no? que puede ser mucha gente que puede ser mucha gente. Por ejemplo, eh, personas que tienen un piso en propiedad frente a un parque o frente a una zona urbana eh, cuya recalificación va a generar, eh, digamos, un aumento de los precios uh -huh. inmobiliarios en ese barrio. ¿no? O eh, personas que reciben información, no se puede decir confidencial, pero antes que otros ciudadanos, para que compren en zonas uh -huh. eh, que van a ser recalificadas. Eso puede ser eh, el origen de muchas eh, pequeñas fortunas locales que luego se traducen en eh, empresas de inmobiliarias y que generan un proceso de prosperidad individual y también de movilidad social ascendente que no debemos subestimar para entender eh, la fenomenología ¿no? del delito del delito eh, urbanístico en España ¿no? y no reducirlo solamente al tema de los políticos. Y luego hay otros actores más secundarios pues que, que influyen también, ¿no? Obviamente los, eh, las personas vinculadas a los partidos políticos a los que pertenecen esas, eh, esas figuras muchas veces se ven también beneficiados ¿no? a través de la financiación ilegal. El origen de la financiación ilegal en España en buena medida eh, procede eh, del dinero de la malversación de caudales pero sobre todo de los delitos urbanísticos ¿no? porque hay mucho dinero que repartir, ¿no? Un proceso de recalificación fraudulento puede dar mucho dinero, sobre todo en los primeros momentos de la recalificación. Es una especie de Big Bang económico que lo convierte en, en, un, en, una, en una aventura empresarial arriesgada, arriesgada, penalmente arriesgada, y precisamente por eso también muy lucrativa si sale bien. ¿no? También has estudiado cuál es el procedimiento para lavar ese dinero, o sea, ese dinero que se consigue a través de una actividad ilícita y que hacer algo con él. Eh, ¿Cuál es, eh, el, qué has podido observar? ¿Cómo, ¿Cómo se hace normalmente para, para ese proceso de lavado de dinero? Pues eh, también es importante eh, diferenciar por delitos, sobre todo por grupos de delitos, cuello blanco y azul. ¿no? Eh, lo que se denomina de forma metafórica y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, también de los juristas, poco afortunado, blanqueo de capitales, al final no es más que la circulación del dinero ilícito, ¿no? que puede o bien esconderse, o bien moverse, o bien transformarse en otros activos. ¿no? La transformación sí sugiere, eh, sí, sí, sí queda recogida la idea de la transformación con, con el concepto de blanqueo, porque de alguna forma un activo ilícito lo blanqueas, le das apariencia de licitud. Esa parte sí uh -huh. es correcta. Para, pero claro, hay mucho dinero que simplemente se mueve o que se esconde, ¿no? El mundo del dinero, de la circulación o blanqueo del dinero de cuello blanco es muchísimo más complejo. Ahí es donde están las grandes infraestructuras legales, eh, jurídicas, empresariales, 
para que ese dinero, para, para dificultar el seguimiento de ese dinero, no la pista de ese dinero. Por el contrario, los delitos de cuello azul suelen ser mucho menos eh, eh, los, los, los dineros, ¿no? Las, los activos de cuello azul suelen ser muchísimo menos sofisticados de lo que se piensa. ¿no? Se habla muchas veces de eh, los, 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 los grandes narcotraficantes que tienen un talento extraordinario y un deseo de infiltrar las instituciones financieras del planeta eh, gracias a sus grandes fortunas y a la subcontratación de, de especialistas. Esto pasa en, sector, en, en casos muy, muy, muy minoritarios. ¿no? Ahora bien, eh, cuando hablamos del cuello blanco, estamos hablando de personas eh, vinculadas al mundo empresarial, personas con conocimientos jurídicos de detalle, eh, propietarios de empresas, de empresas internacionales, experimentados en el movimiento ¿no? de importación y exportación, que conocen muy bien las triquiñuelas del sistema financiero internacional, conocen muy bien las leyes porque se dejan asesorar para sus actividades lícitas, desde luego, eh, sobre todos estos temas, pero que pero que utilizan sus infraestructuras lícitas y sus actividades lícitas para intercalar actividades ilícitas haciendo uso de esas infraestructuras legales, ¿no? que pueden ser empresas, pueden ser los propios ayuntamientos, ¿no? las propias infraestructuras de los ayuntamientos, por ejemplo, los teléfonos, las, los, el personal administrativo, la infraestructura jurídica y el conocimiento jurídico de los ayuntamientos sirve para hacer mover o blanquearse o, o circular, mejor dicho, el dinero ilícito generado con la malversación. ¿no? Por eso genera tantos activos, porque el potencial delictivo de esta gente es muy alto. ¿Por qué es tan alto? Porque tiene más, más recursos, en un sentido amplio del término, sobre todo recursos jurídicos, recursos sociales, redes, recursos simbólicos, es gente que puede invertir mm. en una imagen social determinada, ¿no? en medios de comunicación, etcétera, para minimizar sus conductas y evitar, por ejemplo, que las fiscalías se fijen en sus conductas y retrasar en la medida de lo posible, eh, digamos, las denuncias, etcétera. ¿no? Entonces, la circulación básicamente se distingue también porque eh, en el mundo del cuello blanco eh, el mundo internacional es mucho más importante que en el del cuello azul. Es decir, eh, los, los delincuentes de cuello blanco son, más, son los más cosmopolitas, digamos. ¿no? Además es gente que tiene ingresos regulares, tiene una nómina, es gente que no tiene que hacer cosas raras ¿no? y que además es mucho más difícil de detectar eh, porque utiliza el principio de la mezcla de bienes. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, ellos tienen unos ingresos interesantes, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros al mes, eh, legales, absolutamente legales, que se van acumulando en sus cuentas corrientes, pero el origen, o sea, el, 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 los ingresos que reciben de sus actividades ilícitas no tienen que introducirlos en ninguna cuenta corriente, sino que dejan simplemente que esa cuenta corriente vaya aumentando y con los ingresos ilícitos que reciben en buena medida en efectivo, pero no solamente pero sobre todo en efectivo, pues simplemente hacer, hacer frente a los gastos corrientes de, su, de sus uh -huh. hogares, no a pagar el colegio de los niños uh -huh. el chalé, etcétera, etcétera entonces lo que hacen al final estas personas muchas veces es comprar con dinero ilícito ¿no? coches, el tercer o cuarto coche, pues son personas uh -huh. que casi todas tienen ya un coche o hacen una inversión inmobiliaria un poquito más sofisticada con dinero ilícito. Entonces, claro, esto es muy difícil de rastrear si no es a través, por ejemplo, del movimiento de efectivo. ¿no? ¿Cuál es el papel de, que está jugando el, el sector financiero, el sistema financiero? El sector financiero es masivamente utilizado tanto por los delincuentes de cuello blanco como cuello azul, sobre todo para, eh, para, para, para introducir eh, activos en el sistema financiero. ¿no? También aquí hay que diferenciar, sin embargo, las rutas eh, financieras de unos delincuentes y otros. ¿no? Eh, los eh, delincuentes de cuello blanco tú, eh, utilizan masivamente el sector financiero porque normalmente tienen cuentas legales y son muy conocidos por los propios directores de sucursales y tienen, reciben un trato más benevolente. Los directores de sucursales tienen que declarar eh, situaciones de sospecha, uh -huh. pero las situaciones de no sospecha no las declaran. <risa> y como es estos clientes no, no son sospechosos, pues las, las notificaciones de sospecha del cuello blanco eh, son mucho menores y ahí empieza a circular el dinero uh -huh. tanto dentro del país como fuera del país de forma muchísimo más libre, mucho más cómoda y mucho menos eh, arriesgada. ¿no? Eh, el delincuente de cuello uh, azul tiene que hacer verdaderas peripecias eh, que le cuestan comisiones importantes para introducir eh, el, el efectivo, por ejemplo, una venta ¿no? de, 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 de drogas eh, en el sistema financiero. Tiene que montar un sistema de pitufos, tiene que montar un sistema eh, de transportistas de efectivo, a, en este caso al país de origen de la importación, de la gran importación de estupefacientes, por ejemplo, América Latina o Marruecos, ¿no? aunque el caso de Marruecos es más un poquito distinto. ¿no? Y, por tanto, ahí se arriesga mucho más a la intercepción. ¿no? Por eso la rentabilidad del negocio del cuello azul eh, es menor, porque el blanqueo de cuello azul 
la, los instrumentos que tienen las policías para combatir el dinero ilícito se han orientado en los últimos 30 años al cuello azul. Los malos, digamos, que son los de cuello azul. Uh -huh. A pesar de que solo representan un 10% del ilícito en un país como España y posiblemente en un país como, como parecido al de España. ¿no? Entonces, mm, eh, eso les obliga a los delincuentes de cuello azul a apostar más por el, por el efectivo. ¿no? Uh -huh. Mientras que los de cuello blanco pues, son menos vulnerables, no dependen tanto del efectivo. Aunque tengo que decir que hay muchas sentencias que demuestran que el efectivo es, es muy popular también entre los eh, delincuentes de cuello blanco, ¿no? Porque es más seguro, a pesar de todo, es más uh -huh. seguro llevar un maletín o pagar a alguien que lleve un maletín a Suiza en billetes eh, elevados que eh, hacer uh -huh. la introducción a través de la cuenta corriente, que siempre hay riesgo, sobre todo cuando se trata de una persona expuesta políticamente o económicamente, es decir, uh -huh. miembro de un consejo de administración de una gran empresa, que es una persona pública, cuando sobre todo cuando cotiza en el IBEX, y eh, un político, eh, son los que están muchas veces vinculados a la marversación. ¿no? Y en todo tu análisis, ¿cómo percibes que está la normativa? ¿La normativa es eficiente? ¿Se ajusta o se adapta a este tipo de actividades? Eh, ¿Es efectiva? Eh, ¿Las autoridades judiciales, la fiscalía... ¿Te has atrevido a ir a la fase de propuestas? Sí, eso lo tengo pendiente, eh, pero se deriva de alguna forma de, de todo lo que... de los hallazgos. Vamos a ver, el consumo de drogas no ha disminuido con la represión de la circulación del dinero de, de ilícito. No ha disminuido. Eh, eso era el objetivo principal hace 30 años. Eso es una de las cosas que la policía y los estamentos judiciales deberían que abordar con realismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por una razón muy simple, porque el setenta y tantos por ciento del blanqueo es autoblanqueo y no sale al mercado. No hay un mercado de blanqueo a través del cual se pueda detectar los negocios de blanqueo de capitales, por ejemplo, que es uno de los modelos ¿no? de, de, de que utiliza la policía, no ir a por los mercados de blanqueo y a través de eso pues ir al delito precedente, ¿no? pero, uh -huh. pero si el blanqueo lo, lo desarrolla el, el, la mujer o el pariente del digamos del delincuente, del narcotraficante, por ejemplo, pues ahí no hay, no hay compra de servicios de blanqueo. ¿no? Eh, y por tanto, eso es una cosa, eso es una discusión que hay que tener, que hay que, que, hay que tener, que, que, que las autoridades internacionales tienen que tener. El paradigma del blanqueo de capitales es extraordinariamente político, ¿no? No es el resultado de una deliberación de científicos eh, ¿no? que toman medidas y proponen en un órgano neutral e internacional, como puede ser Naciones Unidas, mm. medidas de lucha contra el dinero del narcotráfico, por ejemplo, no, en absoluto, ¿no? El blanqueo ha estado desde el principio muy politizado, ha estado asociado a una política de lucha contra las drogas muy vinculados a intereses geopolíticos de algunos países uh -huh. y, no, es, y no, no ha salido muy bien, sobre todo también por eso. Pero ha generado una dinámica en contra de lo que se pretendía seguramente de colaboración internacional y de eh, aplicación de las medidas antiblanqueo a los delitos de cuello blanco, que no era el objetivo al principio. Digamos que se ha, se ha ido conformando con los años pues un régimen cada vez más obligado a ver con realismo dónde está el gran dinero ilícito del mundo ¿no? y cómo circula. Y entonces eso está obligando a muchos despachos profesionales, a los notarios, a muchas eh, profesiones sensibles ¿no? a, a tener una, una forma de negocio más transparente. Y esa transparencia revierte positivamente sobre la sociedad en general, sobre sus cuentas públicas, sobre su fiscalidad y, digamos, reduce la rentabilidad de algunos negocios de asesoría fiscal basados en, eh, digamos, eh, en el blanqueo, ¿no? Claramente, uh -huh. digamos que la parte del blanqueo más rentable no es la de los narcotraficantes, ¿no? Eso es un, un, no es un negocio tan rentable porque está muy estigmatizado, porque te pueden pillar, uh -huh. sino eh, el dinero de origen fiscal. Eso es lo que genera los grandes beneficios para aquellos despachos dedicados al asesoramiento fiscal, que, que, que no se dedican exclusivamente a, a, a blanquear dinero ilícito en absoluto, ¿no? sino que su máxima eh, estrategia más segura es combinar dinero ilícito y ilícito sin hacer preguntas. Ellos mismos no saben y de, de esa forma se inmunizan ¿no? frente a posibles investigaciones. Ellos no hacen nunca preguntas. ¿no? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto tiene mala pinta? Sino uh -huh. Ellos se, se, se refugian en el, en el intento de no digamos de no de, en fin de no hacer preguntas ¿no? el mundo de la delincuencia no hace preguntas en, en ningún caso siempre ¿no? entonces entonces el mundo de, 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 y esto sí que lo quiero decir porque es importante es tan rentable porque a diferencia de todos los demás delitos en el caso del delito fiscal la cuota defraudada que es el dinero ilícito ese 20 25 30 35 de impuestos que habría que haberse tenido que pagar 
no circula nunca separado de la base imponible. La base imponible es legal y la cuota defraudada es ilegal. Pero como están fundidos, ¿eh? digamos, el negocio del blanqueo es no sobre el blanqueo de la base imponible, sino del conjunto. Y eso, claro, triplica las cantidades a considerar por estas personas, ¿no? Y aumenta mucho pues, la rentabilidad, lo cual hace que disminuyan las, las, las tarifas, los porcentajes eh, y que el, el dinero ilícito, no nos engañemos, el blanqueo es muy barato. O sea, uh -huh. blanquear dinero es muy barato. Y luego hay, hay una gran dificultad para combatir este tipo de delitos, que es la situación en la que se encuentran aquellas personas que se atreven a, a denunciar este tipo de casos, ¿no? en el que en lugar de ser recompensados, pues muchas veces son aislados e y, y, y incluso marginados y, y acaban eh, teniendo una, una travesía eh, pues tremendamente complicada, no solamente en lo en lo profesional, sino también en lo personal. Es decir, eh, eh, parece contradictorio ¿no? eh, eh, cómo en, en muchos casos, en lugar de primar eh, conductas que podrían ser ejemplarizantes, se las penaliza. ¿no? Sí, esto es fundamental. En todos los congresos de criminología eh, hay siempre un capítulo sobre los whistleblowers, ¿no? los, los, que, los, que, digamos, los, que, los que hacen pública una información a pesar de que ellos están comprometidos y han firmado, ¿no? han firmado con la empresa la prohibición de hacer pública esa información. ¿no? Son, son auténticos héroes. La mayor parte de ellos lo hace sin remuneración a cambio. Eh, muy pocos lo hacen a cambio de dinero, muy pocos. Y la legislación eh, en el conjunto en Europa, en general, está empezando a, está empezando a protegerlos. ¿no? Porque son la única fuente que tenemos para saber lo que realmente ha pasado. Es la única fuente. Y cada vez que sucede, nos horrorizamos sobre la opacidad y eh, eh, la imposibilidad de, de, de descifrar eh, esas, esas prácticas si no es desde dentro. ¿no? Entonces, eh, la sociedad debe no solamente de descriminalizar estas prácticas, sino realmente colocarlas en su justo lugar. ¿no? Es decir, son auténticos defensores del interés general ¿no? y deberían ser reconocidos como tales eh, en todos los sentidos. ¿no? Antes me preguntaba, me preguntaba sobre las fiscalías, etcétera, y no, no te contestaba esa pregunta. Después de la crisis de 2008 ha cambiado completamente todo mm. esto. Entre otras razones, porque estos actores, ¿no? Estos actores que, que hacen, bueno, que, que, que hacen filtrar información, eh, bien a través de un periódico o bien directamente, se han, se han, se han atrevido a hacerlo porque, eh, porque, era, porque la sociedad empezó también a sospechar de que el orden creado, por ejemplo, en España y en otros países también antes del 2008, era un orden, eh, eh, digamos, jurídicamente poco, poco transparente. ¿no? Y eso ha generado un estado de opinión importante sobre el que luego estas personas se atreven a hacer esas declaraciones. ¿no? Porque saben que tienen a toda la sociedad, una buena parte de la sociedad ahora, a su favor. Porque antes no la tenían a su uh -huh. favor. Antes, muchos delitos de cuello blanco no eran criminalizados socialmente. Las fiscalías estaban prácticamente siempre concentradas, o en su totalidad, en perseguir al dinero ilícito procedente del narcotráfico. Todas las circulares, la inmensa mayoría de las circulares de las fiscalías eh, en España iban dirigidas antes de 2008 a combatir el dinero del dinero del cuello azul, siguiendo un poco la, la doctrina que imperaba en esa época, que como he dicho, tiene un contenido político muy importante. ¿no? El gran cambio vino después de la crisis de 2008, ¿no? con las primeras sentencias de, de Ballena Blanca, etcétera, etcétera. ¿no? Ning, no había hasta el 2010, creo recordar, o 2008, 2009, 2010, no había ni una sentencia por blanqueo con un delito de cuello blanco como delito precedente. El blanqueo era el, din el dinero de los narcotraficantes, el, el delito de los narcotraficantes, un poquito prostitución o coactiva, pero básicamente los narcotraficantes. Estaba toda la imagen social que tenía la sociedad española y, y occidental en general del delito, la criminalización, el cosmos delictivo de las, que, que imperaba en las, en las cabezas de la opinión pública occidental era el cosmos delictivo de los narcotraficantes y del cuello azul en general. ¿no? Mm. ¿Qué pasa a partir de 2009? Pues que empiezan a aparecer una serie de, de casos en los que se ven las proporciones económicas, ¿no? Eh, lo de Ballena Blanca, la Operación Roca, Roca Maraya, ¿no? son, son casos, ahí está el gran dinero ilícito. ¿no? Entonces ahí las fiscales empiezan ya a, eh, digamos, a hablar de crimen organizado en otros términos. El crimen realmente organizado es el crimen organizado de cuello blanco, 
que en vez de ser organizado, habría que llamarlo organizacional. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. Porque son delincuentes que utilizan organizaciones legales uh -huh. para cometer delitos. En ese sentido no es organizado, no se crea una organización explícitamente para cometer delitos, no es delincuencia organizada, no es, no es una organización criminal en ese sentido, un ayuntamiento no es una organización criminal, tampoco un partido político, pero son utilizadas, instrumentalizadas esas estructuras legales que incluyen empresas también, en buena medida, sociedades en general, para cometer delitos y sobre todo para blanquear. Y eso es una cosa que cambió eh, a partir del 2008. Y aquí estos personajes son fundamentales por las razones que he dicho antes. Pues aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, Armando. Hoy hemos compartido eh, con Armando Fernández Steinko las conclusiones de, del estudio La economía ilícita en España y le emplazamos para otro programa eh, para que nos cuente las principales conclusiones de la segunda parte del estudio que trata la economía ilícita a nivel internacional. Muchísimas gracias, ha sido de tremendo interés y muy gustativo. Gracias a ti eh, y también a Lorenzo. Lorencio.